ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ സൈക്കോളജിയുടെ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കൊക്നീഷ്യനായിരുന്നു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കൊക്നീഷ്യനിൽ കൊക്നി കൊക്നീഷ്യൻ ആ പ്രോസസ് ഓഫ് കൊക്നീഷ്യൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ അകത്ത് വളരെയധികം പ്രോസസ്സുകൾ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ നമ്മൾ അറ്റൻഷനും ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു അറ്റൻഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അറ്റൻഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് ഡിറ്റേമിനൻസ് ഈ കാര്യങ്ങൾ സ്പാൻ ഓഫ് അറ്റൻഷൻ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി പോകേണ്ട ഏറ്റവും പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് സെൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് സെൻസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സെൻസസ് അല്ലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട് എത്ര ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ അല്ലെ ഫൈവ് സെൻസസ് ആണുള്ളത് വിഷൻ ഹിയറിംഗ് ടേസ്റ്റ് സ്മെൽ ആൻഡ് ടച്ച് അങ്ങനെ അഞ്ച് സെൻസുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് ഇതിന് അപ്പുറം എക്സ്ട്രാ സെൻസറി പെർസെപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇ എസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് സെൻസ് ഓർഗൺ ഉപയോഗിക്കാതെയുള്ള നമ്മളുടെ പെർസെപ്ഷൻ ആണ് അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ ലേറ്റർ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇവിടെ ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻസേഷൻ എന്താണ് എന്നൊരു ഒരു ലേമൺ ലാംഗ്വേജിൽ ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ ഫൈവ് സെൻസസ് ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് സെൻസുകളുടെ ഫങ്ഷനിങ് ആണ് അതിനെ സെൻസേഷൻ എന്ന് പറയാം എന്നാണ് നമുക്കൊരു ലേമൺ ലാംഗ്വേജിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ശരിക്കും സെൻസേഷൻ ഇസ് എ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് വി റിസീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അല്ലേ നമ്മളുടെ ചുറ്റും നമ്മളുടെ ഔട്ടർ റിയാലിറ്റിയിൽ അല്ലെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് തൊട്ടറിയുന്നുണ്ട് സ്മെല്ല് ചെയ്തറിയുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെ ഓൾ ടുഗതർ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ആ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ഔട്ടർ റിയാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ വേൽ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷനുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് സെൻസേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ദ വേൽ വി മസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഡിറ്റാക്ട് ഫിസിക്കൽ എനർജി നമുക്കൊരു സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഫിസിക്കൽ എനർജി ഉണ്ടാവും അത് ന്യൂറൽ സിഗ്നൽസ് ആക്കി മാറ്റേണ്ടി വരും അത് നമ്മളെ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ശരിക്കും സെൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ അറിയുന്നത് സെൻസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ വെളിയിലേക്ക് നോക്കുക അവിടെ ഒരു ഒരു പക്ഷി ഇരിക്കുന്നു ആ പക്ഷിയുടെ പിക്ചർ നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഒരു ക്യാമറയിൽ ഒരു വീഡിയോ ക്യാമറയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഒരു സ്റ്റിൽ ക്യാമറയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഒരു പക്ഷിയുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം അവ നമ്മളുടെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എക്സ്പെഷ്യലി ബ്രെയിനിലോ സ്പൈനൽ കോഡിലേക്കോ നമ്മൾ വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് വിടുന്ന ഏതുവഴിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ന്യൂറോഡ്സ് ഉണ്ട് നെർവ് സെൽസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓരോ സെൻസ് ഓർഗനിലും റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിമുലേഷനെ സ്വീകരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ എന്താ പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റിമുലൻസിനെ നമ്മൾ കാണുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ റിയാലിറ്റിനെ ഓബ്ജെക്റ്റിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ റിസെപ്റ്റേഴ്സിനെ ഈ കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ സെൻസ് ഓർഗൺ എങ്ങോട്ട് ന്യൂറൽ സിഗ്നൽസ് ആക്കി നെർവ് സെൽ വഴി ബ്രെയിനിലോ സ്പൈനൽ കോഡിലോ എത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മൊത്തം നടക്കുന്നത് പക്ഷേ സെൻസേഷൻ ഇസ് എ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് വി റിസീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് മനസ്സിലായോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഫിസിക്കൽ എനർജിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ന്യൂറൽ സിഗ്നൽ ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സെൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫൈവ് സെൻസസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ വിഷൻ ഹിയറിംഗ് ടേസ്റ്റ് സ്മെൽ ആൻഡ് ടച്ച് ഓക്കെ സെൻസേഷൻ ആർ ദ സെൻസേഷൻസ് ആർ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റിമുലി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓൺ അവർ നെർവസ് സിസ്റ്റം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് ഒരു റെസ്പോൺസ് ആണ് എന്തിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ആണ് നമ്മളുടെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം നമ്മളുടെ സെൻസ് ഓർഗൻ പ്ലസ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു റെസ്പോൺസ് ആയിട്ടാണ് സെൻസേഷൻ അറിയപ്പെടുന്നത് ശരിയല്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മളത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വെളിയിലേക്ക് മീൻ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് സ്പൈനൽ കോഡിലേക്ക് വിടുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു റെസ്പോൺസ് ആണ് ഈ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് വേണ
and among the specialized areas of the brain is known as functional integration that is the brain or capacity undu idinne motham integrate cheyyum alle ee kittana information mulu integrate cheyyum endha annu vechal pala samayathum namakku oratta information alla namakku kittunu nammal valiyilode idu just nammal ipo irikkuna room il ninnu velilekku irangunu velilekku irangi kaniyum namakku endakka karyangal avada kaanan pattunnundo allengil ora nammalde mittathekku allengil road ilekku iranga അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മനുഷ്യരെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പകൽ പലവിധ ബിൽഡിങ്ങുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പല വിധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കാറ്റ് നമ്മളുടെ ദേഹത്തെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ടാക്ച്വൽ സെൻസേഷൻ വരുന്നു സ്മെല്ലുണ്ട് പല വിധത്തിലുള്ള സ്മെല്ലുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരുമിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ഈ സെൻസ് ഓർഗണുകളെല്ലാം ഇതിനെ ന്യൂറൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ബ്രെയിനിലേക്ക് അയക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ബ്രെയിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ഇതിനെ മൊത്തം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ അതിനെയാണ് ശരിക്കും ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്രെയിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ അതായത് സ്പൈനൽ കോഡും ബ്രെയിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള എന്താ പറയുന്നത് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേഷനെയാണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് കണക്ട് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ടു ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് വേരിയസ് റിലൈസ്റ്റേഷൻസ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ക്യാരിയേഴ്സ് വേണം അല്ലേ നമുക്ക് മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് അല്ലെ ക്യാരിയേഴ്സ് വേണം ഇവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ടു ക്യാരി ദീസ് ഇമ്പൾസസ് ടു ബ്രെയിൻ ഓർ സ്പൈനൽ കോഡ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നെർവ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോൺ അല്ലെങ്കിൽ നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ആണ് ക്ലിയർ ആയോ വെൻ എ സെൻസറി ചാനൽ ഇസ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് സെൻസേഷൻ ഒക്കെ ദ ഫീച്ചർ ഓഫ് ദാറ്റ് ചാനൽ നമുക്കറിയാം പല വിധത്തിലുള്ള സെൻസറി ചാനലുകളുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് കാണുക കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സെൻസറി ചാനൽ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് കണ്ണ് കണ്ണിൻ്റെ റോഡ്സ് കോൺസ് അത് നമുക്ക് വരാം അതിലേക്ക് വരാം അത് ആ സെല്ലുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു ഫിസിക്കൽ സ്റ്റിമുലസിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ബ്രെയിനിലേക്ക് അയക്കുന്നുണ്ട് ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അതൊരു ചാനലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു സ്റ്റിമുലേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു സെൻസറി ചാനൽ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സെൻസ് സെൻസേഷൻ ഒക്കെ ദ റിസൾട്ട് ഓർ എ ഫീച്ചർ ഓഫ് ദാറ്റ് ചാനൽ ആ ചാനലിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷതയായിട്ടോ റെസ്പോൺസ് ആയിട്ടോ ആണ് സെൻസേഷൻ ഒക്യൂർ ചെയ്യുന്നത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്രോസസ് ഓഫ് സെൻസേഷൻ നമുക്കറിയാം കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ന്യൂറൽ സിഗ്നൽ മീൻ സോറി ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്നൊരു സിഗ്നൽ വരുന്നു അതിലേക്ക് അത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു കളക്ഷന് ശേഷം ട്രാൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ട്രാൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം അതിനുശേഷം പ്രോസസ്സിംഗ് ബ്രെയിനിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ബ്രെയിനിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ആയിട്ടാണ് ആക്ഷൻ വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ദ ഫിസിക്കൽ എനർജി ഷുഡ് ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ആക്ടിവിറ്റി വിദിൻ ദ നെർവ് സിസ്റ്റം ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ട്രാൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു തന്നെ കാര്യം തന്നെ അതായത് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ട് അതിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ എന്താ പറയുന്ന റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ റിസെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ട്രാൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് മനസ്സിലായി ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ന്യൂറൽ എനർജി ആക്കുന്നത് ന്യൂറൽ എന്താ പറയുന്നത് സിമ്പിൾസ് ആക്കി മാറ്റി ബ്രെയിനിലേക്ക് വിടുന്ന ആ പ്രോസസ്സ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ റിസെപ്റ്റർ സെൽസ് ആണ് ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ട്രാൻസ്ട്രക്ഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ട്രാൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് റിസെപ്റ്റർ സെൽസ് കൺവേർട്ട് ഫിസിക്കൽ എനർജി ഇൻ ടു അൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ വോൾട്ടേജ് ഓർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കോൾഡ് റിസെപ്റ്റർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്ലിയർ ആക്കി പോവുക ട്രാൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ പ്രോസസ്സിൽ നടക്കുന്ന ആ ട്രാൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മളൊരു കൺവേർഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ എനർജി ഒരു സ്റ്റിമുലസിനെ ഇലക്ട്രിക് വോൾട്ടേജ് ഓർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആക്കി മരുന്ന് ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജിന് പറയുന്ന പേരാ
എന്നിട്ടവിടെ സെൻസേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സിൽ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് അല്ലെ റിസെപ്റ്റർ പൊട്ടൻഷ്യൽ വീണ്ടും ഫർദർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇവൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഇമ്പൾസസ് നെർവ് ഇമ്പൾസസിലേക്ക് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ജനറേറ്റർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ഇത്തിരിയും കൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ ദ സെൻസറി സിസ്റ്റംസ് ദ റിസെപ്റ്റർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ലീഡ്സ് ടു ഫർദർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇവൻസ് വിച്ച് ഇൻ ടേൺ ട്രിഗർ നെർവ് ഇമ്പൾസസ് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ജനറേറ്റർ പൊട്ടൻഷ്യൽ മനസ്സിലായാലോ ഡയറക്ട്ലി നെർവ് ഇമ്പൾസസ് നെർവ് ഇമ്പൾസസിലേക്ക് ഈ റിസെപ്റ്റർ പൊട്ടൻഷ്യൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം രണ്ടാമത്തെ ഇപ്പോൾ ജനറേറ്റർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇൻഡയറക്ട്ലി ആണ് വരുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫർദർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇവൻസ് ഉണ്ട് അതുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ടാണ് നെർവ് ഇമ്പൾസസിലേക്ക് വരുന്ന നെർവ് ഇമ്പൾസസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയാലും അതിന് ജനറേറ്റർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നു ദെൻ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സെൻസേഷൻ്റെ നമുക്കറിയാം ഫിസിക്കൽ എനർജി ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആ ഒരു പച്ച നിറത്തിൽ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കുക അവിടെ ഫിസിക്കൽ എനർജി ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ട്രക്ഷൻ അറ്റ് റിസെപ്റ്റർ ട്രാൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നു ദെൻ അത് റിസെപ്റ്റർ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ദെൻ ജനറേറ്റർ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ദെൻ നെർവ് ഇമ്പൾസസ് ഉണ്ടാകുന്നു പാറ്റേൺ ഓഫ് നെർവ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ ദ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അതിൽ നിന്ന് സെൻസേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ സെൻസേഷൻ ആസച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇരിക്കും ക്ലിയർ ആയോ അപ്പം ഇതൊരു ഒരു ഒരു ബേസാണ് ഈ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കാം ദർ ആർ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് നെർവ് ഇമ്പൾസസ് ആർ ജനറേറ്റർ ജനറേറ്റഡ് ടു കോണ്ടാക്ട് ദ നെർവസ് സിസ്റ്റം പുസ്തകത്തിൽ അവിടെ ഒരു ഇത്തിരി തെറ്റുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് പോകണ്ട ഇത് തന്നെ നോക്കുക മനസ്സിലായോ അവിടെ ദർ ആർ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് നെർവ് ഇമ്പൾസസ് ആർ ജനറേറ്റഡ് ടു കോണ്ടാക്ട് ദ നെർവ് സിസ്റ്റം പല തരത്തിലുള്ള നെർവ് ഇമ്പൾസസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ അറ്റ് എ ടൈം നമ്മൾ കാണുക മാത്രമാണോ ചെയ്യുന്ന വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ അല്ല കാണുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് സ്മെല്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തൊട്ടറിയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഇമ്പൾസസ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൽ then these impulses travel through many nerve fibers at different times and form a pattern of input to the nervous system appo angane nammalde behavior ellam ee pattern of input anusarichittana namak kittana information anusarichittana alle namak kittana input anusarichittana nammalde behavior pole form cheyina angane pattern of or input avada varunnundu form a pattern of input in the central nervous system idinde response aayittana sensation varunnadum allengil nammal sorry behavior varunnadu മനസ്സിലായോ വെൻ ദ സെൻസേഷൻസ് ആർ നോട്ട് ആക്കുറേറ്റ് ഓർ ഇനാഡിക്കേറ്റ് അവർ റെസ്പോൺസ് ഓൾസോ ബിക്കം അപ് നോർമൽ നമുക്കറിയാം നോർമാലിറ്റി ആൻഡ് അപ് നോർമാലിറ്റി നമുക്ക് ഫർദർ പഠിക്കാൻ രണ്ടിനെയും കൃത്യമായിട്ട് പറയാം ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് സെൻസേഷൻ്റെ ബേസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ പീസ് ഓഫ് ഇൻഫർ ഇൻഫർമേഷൻ വി ഗട്ട് അത് മേ ബി ഇൻആക്കുറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻആാഡിക്കുവേറ്റ് ആകാം ഇൻആാഡിക്കുവേറ്റ് ആകുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസും ഇൻആാഡിക്കേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നോർമലായിട്ട് വരില്ല അത് അപ് നോർമൽ ആവാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ സെൻസേഷൻ സെൻസേഷൻ്റെ ഒരു ജനറൽ കുറേ ജനറൽ ഫീച്ചേഴ്സാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളെ സെൻസേഷൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയണ ചൂട് കൂടുതൽ ചൂട് കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോഡറേറ്റ് ചൂടൊക്കെ നമുക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് അനുഭവപ്പെടാറുള്ളത് ഈ ചൂട് നമ്മളുടെ ശരിക്കും നമ്മളുടെ സ്കിന്നിലേക്ക് വന്ന് തട്ടുന്നു തട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ ആ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിലുള്ള വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ തൊക്ക് നമ്മളുടെ സ്കിൻ അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിലേക്കോ സ്പൈനൽ കോഡിലേക്കോ വിട് വിടുകയാണ് അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ സെൻസേഷൻ വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് റെസ്പോൺസിലും അങ്ങനെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആക്കി പറയാം ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൈൽഡ് മോഡറേറ്റ് ആൻഡ് സിവിയർ പെയിൻ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിൽ അത്ര തീവ്രമല്ലാത്ത ഒരു പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിതീവ
നോക്കുക ആ കാറിൽ നിന്ന് ഇത് കാറാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ ഇൻഫർമേഷൻ അതിൽ നിന്ന് വേണം കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ടയറുകളോ അതെല്ലാം കൂടി മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ നമ്മളത് കാറാണല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ കുറച്ചും കൂടി പറഞ്ഞുകയാണെങ്കിൽ ഇടിഞ്ഞ് ചതഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഒരു കാറ് അത് ഏത് കമ്പനിയാണ് ഇപ്പം മാരുതി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് വേറെ ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയാണോ എന്ന് നമുക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അബ്സൊലൂട്ട് ത്രഷ് ഹോൾഡ് വേണം പറയുന്നു ദ സ്മോളസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് എനർജി റിക്വയർഡ് ബൈ എൻ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലസ് ടു ബി ഡിക്റ്റേറ്റബിൾ ബൈ ഹ്യൂമൻ സെൻസസ് നമ്മളുടെ മനുഷ്യൻ്റെ സെൻസസ് കൊണ്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിധം നമുക്കൊരു സ്മോളസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് എനർജി ഉണ്ട് ആ എനർജിനെയാണ് അബ്സൊലൂട്ട് ത്രഷ് ഹോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ദ സ്മോളസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് എനർജി റിക്വയർഡ് ബൈ എൻ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലസ് ടു ബി ഡിക്റ്റേറ്റബിൾ ഓർ ടു ബി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ബൈ ദ ഹ്യൂമൻ സെൻസസ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ സബ്ലിമിന സബ്ലിമിനൽ ത്രഷ് ഹോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന അടുത്താണ് വലിയ കാര്യമില്ല എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കുക വെൻ സ്റ്റിമുലി ആർ ബിലോ വൺസ് അബ്സൊലൂട്ട് ത്രഷ് ഹോൾഡ് ഫോർ കോൺഷ്യസ് അവയർനെസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സബ്ലിമിനൽ ത്രഷ് ഹോൾഡ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അബ്സൊലൂട്ട് ത്രഷ് ഹോൾഡിനും താഴെ നിൽക്കുന്ന ഒരു എനർജിയാണ് സ്റ്റിമുലസിൻ്റെ ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് സബ്ലിമിനൽ ത്രഷ് ഹോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയല്ല വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയോ ഇനി കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് പറയണം നമ്മളൊരു മോഡേൺ ആർട്ട് കാണുക അപ്പോൾ മോഡേൺ ആർട്ടിൽ വരയും കുറിയും കുറേ കളറുകളും സിഗ്നൽസും സിമ്പിൾസും ഒക്കെയാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ അത് നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ചില ആളുകളുണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ ആന്തരിക നാളമാണ് ഇത് പ്രകൃതിയാണ് പ്രകൃതിയുടെ മേൽ മനുഷ്യൻ്റെ അട്ടഹാസങ്ങളാണ് അതാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞറിഞ്ഞ് അറിഞ്ഞ് അറിഞ്ഞ് നോക്കി 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 ഇവരതിൻ്റെ ഒരാത്മാംശം കൊടുത്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പോയി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഞാൻ ബഹുവചനം ഉദ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര എന്താ പറയുന്നത് വലിയ ഒരു സാഹിത്യകാരനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഒരു കൊഗ്നേറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയോ പോയി നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും കാണാൻ പറ്റുകയില്ല അവിടെ ശരിക്കും ഒരു അബ്സൊലൂട്ട് ത്രഷ് ഹോൾഡാണ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു സബ്ലിമിനൽ ത്രഷ് സബ്ലിമിനൽ ത്രഷ് ഹോൾഡിലായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ അപ്പം നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഡിഫറൻസ് ത്രഷ് ഹോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതിന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്ന താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് നോട്ടീസിബിൾ ഡിഫറൻസ് ജസ്റ്റ് നോട്ടീസിബിൾ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റിമുലസുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റിമുലസുകൾ തമ്മിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാണ് മിനിമം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സ്റ്റിമുലി റിക്വയർഡ് ഫോർ ഡിറ്റേഷൻ ഓൾസോ കോൾഡ് ജസ്റ്റ് ഐ മീൻ ഈസ് കോൾഡ് ഡിഫറൻസ് ത്രഷ് ഹോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നോട്ടീസിബിൾ ഡിഫറൻസ് എന്നും പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആക്കുക സ്റ്റിമുലസുകളുണ്ട് പല സ്റ്റിമുലസുകളുണ്ട് ആ സ്റ്റിമുലസുകൾ നമ്മളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് തമ്മിലൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകണം മിനിമം ദ ഷുഡ് ബി സം കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് സ്റ്റിമുലസ് അതിനെയാണ് ഡിഫറൻസ് ത്രഷ് ഹോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നോട്ടീസിബിൾ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ദെൻ സെൻസേഷൻ ടൈപ്സ് ആൻഡ് അസോസിയേറ്റഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അഞ്ച് സെൻസസ് ആണുള്ളത് ആ അഞ്ച് സെൻസുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് മെയിനായിട്ടും സെൻസേഷൻ ടൈപ്പുകളുണ്ട് വേറെ ഉണ്ട് കൈനസ്തെറ്റിക് കൈനസ്തെറ്റിക് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ അവസാന പാട്ടുകളിൽ പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസസും കൂടി വളരെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് സ്കിൻ സെൻസേഷൻ നമുക്കറിയാം സ്കിൻ സെൻസേഷൻ്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ കോൾഡ് വാംത്ത് പെയിൻ അങ്ങനെ നാല് സെൻസസേ ശരിക്കും ബേസിക് സ്കിൻ സെൻസേഷനുള്ളൂ ദെൻ അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ മിക്സറുകളാണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ സെൻസേഷനുകൾ പ്രഷർ കോൾഡ് വാം താൻ പെയിൻ എന്നുള്ളത് മാത്രമുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഒരു മിക്സർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറേ 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 ആയിട്ട് ചേർന്ന് പല എന്താ പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് റേഷ്യോയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ദ സെൻസിറ്റിവിറ
ആൻഡ് പെയിൻ നമുക്കറിയാം ഈ ബേസിക് സെൻസേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സെൻസസ് സെൻസേഷനുകൾ പ്രഷർ കോൾഡ് വാം ദ പെയിൻ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത അല്ല അതിന് അതിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിനെയാണ് ശരിക്കും ക്യുട്ടേണിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്ച്വൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോസ് ഓഫ് സെൻസേഷൻ ഓഫ് പ്രഷർ കോൾഡ് വാം ദ പെയിൻ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല ക്ലിയർ ആയല്ലോ ദെൻ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം പറയുകയാണ് നമുക്ക് ആദ്യമേ പറയേണ്ടായിരുന്നു എന്താണെങ്കിലും ടേസ്റ്റും സ്മെല്ലും പറയുന്നതിന് മുമ്പ് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഞാനത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെൻസറി ഇൻ്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറയും സെൻസറി ഇൻ്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സെൻസസ് ഉണ്ടല്ലേ ഈ സെൻസ് ഓർഗണുകൾ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെൻസേഷനും തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വെൻ വൺ സെൻസ് അഫക്ട്സ് അനദർ സെൻസ് സെൻസറി ഇൻട്രാക്ഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് മനസ്സിലായോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് So the taste of strawberry interacts with the smell and its texture. We are going to be able to eat chicken in the morning. Chicken in the morning. We are going to be able to eat the smell of the smell. Automatically, we are going to be able to feel the taste of the smell. We are going to be able to feel the taste of the smell. അതൊക്കെ ഈ സെൻസറി ഇൻട്രാക്ഷൻ റിസൾട്ട് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഗസ്റ്റേറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് സെൻസേഷൻ ഗസ്റ്റേറ്ററി സെൻസേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ട്രഡീഷണലി ടേസ്റ്റ് സെൻസസ് കൺസിസ്റ്റഡ് ഓഫ് സ്വീറ്റ് സാൾട്ടി സോർ ആൻഡ് ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇവിടെയും നാല് തരത്തിലുള്ള സെൻസേഷനുകളേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഒരു മിക്സറായിട്ടാണ് വരുന്നതെന്നാണ് ടേസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കെമിക്കൽ സെൻസ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ സെൻസസ് സെൻസ് ഓർഗൺ വഴി ഒരു കെമിക്കൽ ഇമ്പൾസിനെ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് കെമിക്കൽ സെൻസ് ആണിത് ദ റിസെപ്റ്റർ സെൽസ് ഓഫ് ടേസ്റ്റ് ആർ ഇൻസൈഡ് ദ ടേസ്റ്റ് ബേർഡ്സ് ഓഫ് ദി ടങ് നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ റിസെപ്റ്റർ സെൽസ് എവിടെയാന്ന് നമുക്ക് നാക്കുണ്ട് നാക്കിലെ ടേസ്റ്റ് ബേർഡ്സിലാണ് ടേസ്റ്റിൻ്റെ റിസെപ്റ്റർ സെൽസ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഗസ്റ്റേറ്ററി ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ലോസ് ഓഫ് ടേസ്റ്റ് ഫോർ സം സബ്സ്റ്റൻസ് ഓർ എവ്രിത്തിങ് ടേസ്റ്റ് ബിറ്റർ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോസ് ഓഫ് ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം അനുഭവപ്പെടുകയോ ഇല്ല അനുഭവപ്പെടുകയേ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കഴിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും മനസ്സിലായോ ദൻ സ്മെൽ ഓൾ ഫാക്ടറി സെൻസേഷൻ അല്ലെ സ്മെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ഫാക്ടറി ആണ് ആ സ്മെൽ ഈസ് ഓൾസോ കെമിക്കൽ സെൻസ് ആസ് ടേസ്റ്റ് സ്മെല്ലും ടേസ്റ്റും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം മൂക്കും വായും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്മെല്ലും ഇതും തമ്മിൽ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒഡോറൻസ് എൻ്റർ ദ നേസൽ കാവിറ്റി ടു സ്റ്റെമുലേറ്റ് ഫൈവ് മില്യൺ റിസെപ്റ്റേ ടു റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ടു സെൻസ് സ്മെൽ അൺലൈക്ക് ടേസ്റ്റ് ദർ ആർ മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് സ്മെൽ നമുക്കറിയാം ഒഡോറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗന്ധമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്മെല്ല് നമ്മളുടെ നേസൽ കാവിറ്റിയിലേക്ക് കയറുന്നു ഫൈവ് മില്യൺ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ നേസൽ കാവിറ്റിയിൽ അതിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് സ്മെല്ലിനെ സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ടേസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടേസ്റ്റിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി നാല് ടേസ്റ്റുകളോ ഉള്ളെങ്കിൽ സ്മെല്ലിന് അങ്ങനെ ഇന്നത് എന്നില്ല ഇത്ര ബേസിക് ടേസ്റ്റുകൾ എന്നോ ഇത്ര ബേസിക് സ്മെല്ലുകൾ എന്നില്ല ദർ ആർ മെനി ഡിഫറെൻസ് ഫോം ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് സ്മെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ഫാക്ടറി ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു ഓർഡേഴ്സ് ഫോർ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് റെക്കഗ്നേഷൻ ഓഫ് സേട്ടൺ ഓർഡേഴ്സ് നമുക്ക് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാകും നമുക്കറിയാം ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ടുള്ള പെർഫ്യൂം ചില സമയങ്ങൾ നമ്മളുടെ കൂട്ടുകാർ പെർഫ്യൂം അടിച്ചിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഡിയോഡ്രൻസ് അടിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുമ്പം ഒരു തരത്തിലും നമുക്ക് പറ്റിയില്ല നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തലവേദനയൊക്കെ ഉണ്ടായി നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകും എന്തുകൊണ്ടാണ് വി ആർ സെൻസിറ്റീവ് ടുവേർഡ്സ് ദറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഡർ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ആ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓ ടു ഓർഡേഴ്സ് ഓർ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് റെക്കഗ്നേഷൻ ഓഫ് സെർട്ടൺ ഓർഡേഴ്സ് ചില ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഗന്ധവും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുകയില്ല ഇത് രണ്ടും ഓൾ ഫാക്ടറി ഡിസോർഡേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് ക്ലിയർ ആയി ഓൾ ഫാക്ടറി ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഒന്നുകിൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഇല്ലാതിരിക്കുക ടു ഓർഡേഴ്സ് എ പെർട്ടിക്കുലർ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡേഴ്സിനോ അല്ലെങ
ഡേ വിഷനു വേണ്ടിയിട്ട് കോൺസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റോഡ്സും കോൺസും നമ്മൾ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഡ്സ് നൈറ്റിൽ മാത്രമേ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുകയുള്ളെങ്കിൽ കോൺസ് നൈറ്റിലും ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യും ലൈറ്റിലും കളേഴ്സിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനും എല്ലാം കോൺസിന് പറ്റും ക്ലിയർ ആയല്ലോ റെട്ടനൈസ് ദ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഓഫ് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് വിച്ച് ക്യാരീസ് ദ വിഷ്വൽ സ്റ്റിമുലേഷൻ ടു ഹോസ്പിറ്റൽ ലോബ് ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ നമുക്കറിയാം റെട്ടിന റെട്ടിന എന്താണ് റെട്ടിന ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക് നെർവിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് സോറി കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഇതാണ് വിഷ്വൽ സ്റ്റിമുലേഷനെ ഹോസ്പിറ്റൽ ലോബിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇവിടെ നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഓക്കെ വിഷ്വൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂ ടു ദ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ഓഫ് ദ ആക്സസറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി ഐ അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ശരിക്കും വിഷ്വൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഐയുടെ ഒരു ആക്സസറി സ്ട്രക്ചറൽ അതിൽ ഉള്ള ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ചില കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് മീൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മയോപ്പി അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമുക്കത് ആക്സസിബിൾ ആക്കാൻ പറ്റാത്തതും മീൻ അതിന് പറ്റാത്ത അതിൻ്റെ ആ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ ഐയുടെ സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ട് ഇതിനെ അറിയാൻ പറ്റാത്തതോ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തോ അങ്ങനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിഷ്യൻസീസിനെയാണ് ശരിക്കും വിഷ്വൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മയോപ്പിയ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിഷ്വൽ ഡിസോർഡേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിളുകളാണ് ദെൻ ഹിയറിംഗ് ആണ് അതിന് ഓഡിറ്ററി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓഡിറ്ററി സെൻസേഷൻ അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നെർവ് ഇമ്പൾസസിലേക്ക് ഇമ്പൾസസ് ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇയർ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഇയർ ചേഞ്ചസ് ദ സൗണ്ട് വേവ്സ് ഇൻ ടു നെർവ് ഇമ്പൾസസ് ദീസ് ഇമ്പൾസസ് ക്യാരീഡ് ഔട്ട് ത്രൂ ദ ഓഡിറ്ററി നെർവ്സ് ടു ദ ടെമ്പോറൽ ലോബ്സ് ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ നമുക്കറിയാം ടെമ്പോറൽ ലോബ്സിലേക്ക് ഇയർ ഈ കിട്ടുന്ന സ്റ്റിമുലസിനെ അല്ലെ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് വേവുകളെ നെർവ് ഇമ്പൾസസ് ആക്കി വിടുന്നു അങ്ങനെയാണ് സെൻസേഷൻ ഹിയറിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൻസേഷൻ നമുക്ക് പ്രാപ്തമാക്കുന്നു ഓഡിറ്ററി ഡിഫെക്ട്സ് ഹിയറിംഗ് ക്യാൻ ബി ഇമ്പെയർഡ് ബൈ ഇഞ്ചുറീസ് ഫിക്സേഷൻ ഓർ ഡിസീസസ് ലൈക്ക് ടോൺസിൽസ് മംസ് എക്സെട്രാ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർഗാനിക് ബ്രെയിൻ ഡാമേജ് നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഹിയറിങ്ങിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കും ബാധിക്കും ഇമ്പെയർഡ് ആക്കും ഇഞ്ചുറീസ് ഓഫ് ഫിക്സേഷൻ ഓർ ഡിസീസസ് ലൈക്ക് ടോൺസിൽസ് മംസ് മീസൽസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളുടെ ഓഡിറ്ററി ഡിഫെക്ട്സിനെ ഡിഫെക്ട്സിലേക്ക് നമ്മളെ ഒരുപക്ഷെ നയിച്ചേക്കാം ഇത് കനസ്തെറ്റിക് ആണ് കനസ്തെറ്റിക് സെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കനസ്തെറ്റിക് സെൻസസ് പ്രൊവൈഡ് ക്യൂസ് ടു അവർ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് കീപ്പ് എസ് സോറി ഹെൽപ്സ് ഹെൽപ്പ് എസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ സ്മൂത്ത് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ആക്ഷൻ നമ്മളുടെ മോട്ടോർ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കനസ്തെറ്റിക് സെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കനസ്തെറ്റിക് സെൻസസ് ആണ് നടക്കുന്നത് നടത്തുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ദെൻ കനസ്തെറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെയിലിയർ ടു കൺട്രോൾ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് എബിലിറ്റി ടു വോക്ക് സ്ട്രേറ്റ് എക്സെട്രാ കനസ്തെറ്റിക് സെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ മൂവ്മെൻറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് പോസിബിൾ ആക്കുന്ന മൂവ് അതിൽ അതിനുള്ള സെൻസേഷനുകളെല്ലാമാണ് കനസ്തെറ്റിക് സെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ പാരസിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞത് പാരസിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം പറയുന്നുണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓടുക നമ്മളുടെ മോട്ടോർ മൂവ്മെൻറ്റ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു ഓടിക്കോ ഇങ്ങനെയൊരു അഡോസിറ്റി അവിടെ നിന്നിപ്പോൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓടിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓടാൻ നമ്മളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇതെല്ലാം ശരിക്കും കനസ്തെറ്റിക് സെൻസസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് കനസ്തെറ്റിക് സെൻസസിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് പറയുന്നത് ഫെയിലിയർ ടു കൺട്രോൾ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് എബിലിറ്റി ടു വോക്ക് സ്ട്രേറ്റ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒരു ഇത്തിരി പ്രായം ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ നോക്കുക അവർക്ക് നേരെ നടക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അതിലെ നടക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അവർക്ക് നേർ നേരെ സ്ട്രേറ്റ് നടക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു സൈഡിലേക്ക് അവർ വേച്ച് വേച്ച് പോകുന്നത് കാണാം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ മൂവ്മെൻറ്റ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതെല്ലാം കെനസ്തെറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സിലാണ് വരുന്നത് ദെൻ വെസ്റ്റിബുളർ സെൻസ്
നമുക്ക് ഇയർ ഇയർ ഇമ്പാലൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് വരുന്നത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വെസ്റ്റിബ്യൂൾസിനെയാണ് അത് അതിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് ശരിക്കും വെസ്റ്റിബ്യൂളർ ഡിസോർഡ് വെസ്റ്റിബ്യൂളർ ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനബിലിറ്റി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഇക്വിലിബ്രിയം പോസ്റ്റ് ഡിസിനസ് ആൻഡ് നോസിയ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും സെൻസ് ഓർഗണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെൻസേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ടും പറയുവാനുള്ളത് ഇനി ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എക്സ്ട്രാ സെൻസറി പെർസെപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ലേറ്റർ അപ് നോർമൽ സൈക്കോളജി പാർട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് പഠിക്കാം എക്സ്ട്രാ സെൻസറി പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഭാവിയെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്യൂച്ചറിനെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി അറിയുക ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അയ്യർ ദി ഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മൂവി കണ്ടിട്ടില്ല അതിൻ്റെ അത് മമ്മൂട്ടിക്കുള്ള സംഭവമാണ് എക്സ്ട്രാ സെൻസറി പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാ സെൻസറി പെർസെപ്ഷൻ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ എക്സ്ട്രാ സെൻസറി പെർസെപ്ഷൻ പലപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്തു നിന്ന് മാറി നിൽക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇത്തിരി സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് പലപ്പോഴും അതൊക്കെ എക്സ്ട്രാ സെൻസറി പെർസെപ്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഇതാണ് സെൻസേഷനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ഓൾ ടുഗതർ ഒരു മീൻ ഒരു ബേസിക് ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കമൻ്റായിട്ട് എഴുതിയിടുക ഓക്കെ അതുവരേക്കും താങ്ക് യു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് പോകാം അതുവരെ തൽക്കാലത്തേന് ഒരു താങ്ക് യു പറഞ്ഞ് പിരിയുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പെർസെപ്ഷൻ പെർസെപ്ഷനിലേക്കാണ് സെൻസേഷൻ കഴിഞ്ഞ് പെർസെപ്ഷനിലേക്ക് പോകണം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലേണിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നീണ്ടു നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ തിരിച്ചു വരാം അതു